قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح هذه جملة شرط والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد منقلبهم من أحد وما أصابهم والقرح في لغة العرب الجراح ويجمع القرح على قراح أو على قروح فالجراح التي أصابتكم في أنفسكم أو في أبدانكم يوم أحد أصابت قريشا يوم يوم بدر إن إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فالمراد بالقوم قريش فقد مس القوم قرح مثله أي جرح مثله وهذا باعتبار العموم أما باعتبار الخاص فإن الله عز وجل قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أصبتم مثليها أي أن المسلمين يوم بدر قتلوا سبعين وعسروا سبعين أما هم يوم أحد إنما قتل منهم سبعون ولم يؤسر منهم أحد فهذا معنى قول الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا فهذا معنى قول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله بعض ذلك القرح الذي أصاب المسلمين ما أصاب نبيهم صلى الله عليه وسلم من الجراح حتى عجز عليه الصلاة والسلام أن يصلي بهم قائما وصلى بهم قاعدا بعد الفراغ من المعركة مما أثخنته الجراح صلوات الله وسلامه عليه والشهداء ذلك اليوم كثر بلغ, بلغ عددهم السبعين لكن يأتي في أولهم حمزة بن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وسلم وحمزة من حيث السن مقارب لرسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك أنه أخ النبي عليه السلام من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب فهذا يدل على أنهما متقاربان سنة فهذا كذلك يشعر أن حمزة رضي الله عنه يوم استشهد في أحد كان قد جاوز الخمسين لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد أحد وعمره قرابة السابعة والخمسين صلوات الله وسلامه عليه حمزة أحد أعمام النبي والذين أدركوا النبوة والبعثة من أعمامه أربعة لم يكتب الله لاثنين منهم أن يؤمن أبو لهب وأبو طالب وإثنان كتب الله لهما الإيمان حمزة والعباس فالعباس تأخر إسلامه وحمزة رضي الله عنه وأرضاه تقدم إسلامه فقد أسلم في أوائل بعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقد كان قريبا جدا من نبينا عليه الصلاة والسلام فهو عمه من وجه عمه نسبا وأخوه من الرضاعة ولما هاجر عليه الصلاة والسلام كان حمزة قد هاجر قبله مع المهاجرين الأولين ونزل قباء في من نزل ثم دخل المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد وكان له يوم بدر اليد الكبرى في نصر المسلمين فلما كان يوم أحد كان يهد في أهل الإشراك كالجمل الأورق وقد كان منه أن قتل حمزة في يوم بدر طعيمة بن عدي فمات طعيمة على الكفر مقتولا على يد حمزة فشق ذلك على ابن أخيه جبير بن مطعم فجاء إلى غلام يقال له وحشي كان يحسن الرمي بالحراب وقل ما يخطئ فيها فأعطاه أن يبقى حرا ويعتقه إن هو قتل حمزة فخرج وحشي مع الناس في الجموع التي قدمت إلى المدينة وليس له هم أن ينتصر الإسلام أو أن ينتصر الكفر أن تغلب قريش أو أن يغلب محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه همه أن يقتل حمزة فينال حريته فكان له ما أراد تربص بحمزة وإذا بحمزة كالجمل الأورق يهد في أهل الإشراك لا يستطيع أن يقابله أحد ف تنحى عنه عن إلى جهة بعض الصخرات في أرض المعركة حتى انكشف حمزة لي وحشي فرماه بحربة كانت في يده فأصابته في ثنته ثم خرجت فأقبل نحو وحشي لكنه غلب قتل استشهد فاضت روحه قبل أن يصل ثم سقط فلما تيقن وحشي من أن 
حمزة رضي الله عنه وأرضاه قد مات أخذ حربته ولجأ إلى معسكر المشركين ولم يكن همه يوم ذاك شيء الجوال ولم يكن همه يوم ذاك إلا أن ينال حريته وقد نالها وأسلم بعد ذلك والإسم له ارتباط بالمسمى فاسمه وحشي من الوحشة فلما أسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحشي أنت قال نعم قال يا وحشي أخبرني كيف قتلت حمزة فقص عليه الخبر فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له غرب وجهك عني أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لعظيم الرحم الذي بينه وبين حمزة لم يطق أن يرى قاتل حمزة وليس هذا له ارتباط بفعله التشريعي إنما هو ارتباط بفعله الجبلي صلوات الله وسلامه عليه وأهل الوصول يقسمون فعله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام قسم جبلي لا يدخل في التشريع والاقتداء وقسم تشريعي يجب على الأمة أن تقتدي فيه بنبيه صلى الله عليه وسلم وجسم وفعل يختلف مناطه هل هو أقرب إلى كونه جبلي أو إلى كونه تشريعي وهذا بابه في علم الأصول كما هو معلوم والمقصود ما أصاب المسلمين من قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه قتل يومئذ مصعب بن عمير وهو رضي الله عنه وأرضاه من خيار الصحابة وأوائل المهاجرين بل عند قتله ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وقتل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه وقد دفن عبد الله بن جحش وحمزة في قبر واحد للقرابة التي كانت بينهما وقتل عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فهؤلاء بعض ممن استشهد من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال الله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس الله عز وجل كتب السراء والضراء على كل أحد فالأيام يقول عنها الشاعر العربي فيما هو ثابت حقا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في النار جذوة ماء وهذا محال لا يمكن أن يقع والمراد قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس وقد قال أبو سفيان لهرقل عندما سأله عن حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب بيننا وبينه سجال يعني يوم لنا ويوم عليه وكذلك الدنيا يوم لك ويوم عليك ويقول العرب ويوم كفاك الله شره لكن العاقل الحصيف يصبر في اليوم الذي عليه ويشكر في اليوم الذي له يشكر في اليوم الذي له ويصبر في اليوم الذي عليه ولا تقره ولا تغره الدنيا اذا اقبلت ولا تجعله ييأس اذا اذا هي ادبرت قال الله عز وجل عن خيار خلقه قال عن خليله ابراهيم لما بشرته الملائكه بالابن على كبر قالوا فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون وقال حفيده يعقوب لابنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فهذا كله مما يعلمه كل عاقل لكن العرب تطلق على الحروب على أنها أيام تسمي الحروب أياما فعرب في العرب يوم البسوس أو حرب البسوس أو يوم بعاث أو غيرها من الأيام المنسوبة إلى أحداث عظام وقعت فيها قال رب العزة وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين حمزة رضي الله عنه وأرضاه ترك في مكة ابنة له ابنة له يقال لها أمامة ونبينا عليه الصلاة والسلام رام مكة يريد العمرة فردته قريش ونجم عن صد قريش له ما عرف تاريخيا بصلح الحديبية ثم اتفق مع قريش على أن يعود من قابل فيعتمر فعاد صلى الله عليه وسلم في العام السابع فاعتمر فلما اعتمر ورجع الركب إلى المدينة أدركتهم أمامة ابنة حمزة وهي تنادي يا عم يا عم فأخذها علي رضي الله عنه وأرضاه 
وقال لفاطمة دونك ابنة عم ابنة عم دونك ابنة عمك فاختصم فيها علي ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب كلهم يريد أن يبر حمزة في ابنته والإنسان أمثالكم من الأخيار قراباتهم جيرانهم زملاؤهم لا يتركون أبناءهم أو بناتهم يضيعون لو قدر أن أحدا منهم أصابه مكروه والمسلمون المؤمنون بعضهم أولياء بعض كما قال ربنا جل وعلا فاختصم علي وزيد وجعفر ليس كل منهم يتبرأ من تلك الفتاة ولا يريد أن يتبنأها وينفق عليها بل كل منهم يريد أن يضمها إليه ويقوم بحضانتها شفقة عليها فلما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لجعفر لأن خالتها كانت مع جعفر فجعفر كانت معه أسماء بنت عميس وأسماء كانت أختا لزوجة حمزة رضي الله عنه وأرضاه فقال الأم الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم لكن قوله صلى الله عليه وسلم إن الخالة بمنزلة الأم هذا قول مقيد يدل عليه الحدث نفسه ليس على إطلاقه ففي باب الحضانة تجعل الخالة مقام الأم لكن لا تجعل الخالة مقام الأم في الميراث لا تجعل الخالة مقام الأم في الميراث فقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم هذا قول مقيد ثم لما كان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق خلقا وأطيبهم عشرة لا طف من حوله فقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي أشبهت خلقي وخلقي وكان جعفر أحد من يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقته وخلقه بشهادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين